الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له له أن أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من الشر ما خلق ومن الشر ما صفر مدى وقب قب ومن شر النفر ما خاطر يا رقد ومن شر آسد إذا حسن بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ناس ناس بالله الناس من صفر الوصف وصفر الناس الذي وصف وصف ويصفر الناس من الذين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد اللهم اوطل وبلغ الثواب واقرانا من القران العظيم وما صلينا هدية منها الى حضره حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات الأمي الأنبياء والأولياء والعلماء والمعقدات والأسماء والبارئين اللهم زد لهم فضلا لا فضلهم وشرفا لا شرفهم اللهم أفض علينا من فيوضاتهم وأسرارهم وبركاتهم ومطدهم ونسمتهم يا رحمة الرحمين اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك لحبيبك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد يا رسول الله إنا نتوجه بك إلى الله لتقلى حوائجنا فكلنا شفيئا يا رسول الله اللهم شفيه فينا يا رحمة الرحيمين اللهم شفيه فينا يا رحمة الرحيمين اللهم إنا نسألك الهدى اللهم يسر عصيرنا وسهل أمورنا ونقل المضادنا وقض حوائدنا ونسبنا ونسبنا ورحمنا ورحمة تعالى يا رب الرحمين اللهم قضيت لنا من عمد وسرعنا فيه بتوفيقك وتيسيرك وطممه لنا بأكمل الوجوه وأصوابها وأجملها وعسلها يا رب العالمين وإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم رب يسر ولا تأسر رب زدنا علما وحلما وطهما وعقلا وحفظا وعقلا كاملا رب تمن بالخير والسعادة برحمتك يا رحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أضانا لأضا وما كنا لنهتديا لولا على أضان الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الفائزين برض الله أما بعد فعلم أن الله خلقنا في 
നിങ്ങൾക്ക് നീൻ പഠിക്കാൻ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ ദയവാ കോളേജിന്റെ പുറമെ നിങ്ങൾ ആര് വരുന്നോ ഏത് കുട്ടി വരുന്നുവോ അവർക്കെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ ഞങ്ങൾ സന്നദ്ധരാണ് തയ്യാറാണ് എന്ന് ഞാൻ നാട്ടുകാരായ കുട്ടികളോട് അറിയിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ നാട് സ്കൂൾ ഉണ്ടാക്കി ദേവാ കോളേജ് ഉണ്ടാക്കി നടക്കുന്നത് എന്തിനാ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനാണ് ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് പഠിക്കാനല്ല ജനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വിദ്യ ഉണ്ടാവണം ഉണ്ടാവണം അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചവർ ആവണം അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നവർ ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം അതില്ലാത്ത കാലത്തോളം ലോകത്ത് നാശമാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഭീകര തീവ്രത പ്രസംഗിക്കാത്ത പ്രാസംഗികമാരില്ല എല്ലാവരും തീവ്രവാദത്തിനെതിരെ ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ ഭീകരതക്കെതിരെ പ്രസംഗിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ ഭീകരത ഇല്ലാതിരിക്കാൻ തീവ്രവാദം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ എന്താണ് വഴിയെന്ന് ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് മറ്റൊന്നുമല്ല തങ്ങളുടെ ചര്യ ജനങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കൽ പഠിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയാൽ ഇവിടെ ഭീകരതയില്ല ഇവിടെ തീവ്രതയില്ല ഇവിടെ അട്ടിമറിയില്ല അക്രമമില്ല തങ്ങളോട് ജനങ്ങളോട് തങ്ങൾ വിനയം പ്രകടിപ്പിച്ചു ഭീകരനോവാദിയോ കടുത്ത ഹൃദയക്കാരനോ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ജനങ്ങളെല്ലാം തങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു ഓടിപ്പോയി കളയുമായിരുന്നു ഇസ്ലാമിന് കാളെ കിട്ടുമായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഇവിടെ വളർന്നത് ഇസ്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടായത് ഹബീബായ അവിടത്തെ വിശേഷം കൊണ്ടാണ് അവിടത്തെ വൈജിതത്വ കൊണ്ടാണ് അവിടത്തെ മഹത്വങ്ങൾ ഇത് ലോകത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആര് തയ്യാറുണ്ട് തീർച്ചയായും ജൂതന്മാരെ പോലെ കടൽ ശത്രുക്കള് അങ്ങനത്തെ ജൂതന്മാരുമായി ഹൈബറിൽ യുദ്ധം ചെയ്ത് വിജയിച്ചു അങ്ങനെ ഹൈബറിന്റെ വലിയ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ കയ്യിൽ വന്നു എന്നിട്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ എന്താ ചെയ്തത് 
ഈ ജൂതന്മാര് മുഴുവനും അടിയറ പറഞ്ഞപ്പോൾ വെട്ടിക്കളഞ്ഞുകൂടെ കാരണം അത്രയും വലിയ കടൽ ശത്രുക്കളാണ് ജൂതന്മാർ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ എടുത്തോളോ ഒരു ഭാഗം വിശ്രാമിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ കൊടിയ ശത്രുക്കളായ ജൂതന്മാർക്ക് വരെ ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്ത ഇസ്ലാം അന്യമതക്കാരോട് ഭീകരത കാണിക്കുന്നവരാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ ചില സമയത്ത് വർഗീയ കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാറുണ്ട് അത് ഉണ്ടാക്കാൻ ചില ആളുകൾ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് പറയുന്നത് ഒരു കൊലരും അങ്ങനെ മുസ്ലിം സമുദായം ഇവിടെ ഭീകര തീവ്രത ഉണ്ടാക്കുന്നവരോ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരോ അതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നവരോ അല്ല ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ ജൂതന്മാരോട് കാണിച്ച സ്വഭാവമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഭരണാധികാരികളെല്ലാം കൈക്കൊണ്ട നയം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വിയറ്റ്നാം യുദ്ധം നടന്നു ആ യുദ്ധത്തിൽ വെച്ച് മുസ്ലിം സമുദായത്തെ എത്രയോ അധികം ക്രിസ്ത്യാനികളെ കൊന്നു കളഞ്ഞു ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ കൊന്നു രക്തപ്പുഴയുണ്ടായി എത്രത്തോളം രക്തം എന്ന് പറയുന്നത് ളം കെട്ടിയിട്ട് മുട്ട് വരയും അര വരയും മുസ്ലിം ലീഗുകളുടെ കഴുത്തറത്ത രക്തം ഉണ്ടായിരുന്നു ചരിത്രത്തിൽ കാണാം എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ അതേ തലത്ത് ആ ജൂതന്മാരോട് യുദ്ധം നടന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യുദ്ധം വിജയിച്ചു കൈവശത്തിൽ വന്നു നീന്തിക്കുളിച്ച ഈ കൃത്യ വിഭാഗം അവരുടെ മക്കൾ അവരുടെ പിൻഗാമികളും അവരുടെ ആളുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മാപ്പ് തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ചരിത്രം ഈ അടുത്ത കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി 
സഹിഷ്ണതയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതെല്ലാം അറിവ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ അതുകൊണ്ട് അറിവ് ഈ പ്രദേശത്ത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ചെറിയ ഒരു ഒരു ഓഫ് ക്യാമ്പസ് ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നടത്താൻ വേറെ മർക്കത്തു നിന്ന് വന്നിട്ട് നടത്താൻ കൊണ്ടു പോകില്ല അത് നിങ്ങൾ നടത്തണം റെഡി അതുകൊണ്ട് ഒരു കൊല്ലത്തിൽ പത്ത് ദിവസത്തെ ചെലവ് ഒരാളെ ഏറ്റെടുത്താൽ നമ്മളെ കാര്യം വേറൊരാള് പത്ത് ദിവസം വേറൊരാള് പത്ത് ദിവസം പത്ത് ദിവസത്തെ ചെലവ് എന്ന് പറയുമ്പോ പേടിക്കാറൊന്നുമില്ല അയ്യായിരം രൂപയാണ് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് അയ്യായിരം രൂപത്തേക്ക് പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് അപ്പൊ അൻപതിനായിരം അതൊരു കൊല്ലത്തിനിടയിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് ഒരാൾ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ താലിമികൾക്ക് അയ്യായിരം രൂപ തരാൻ അതായത് അൻപതിനായിരം എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അമ്മ അമ്മയും പറയണം എല്ലാ രോഗങ്ങളും സിവ്യാക്കണേ അമ്മ കച്ചവടത്തിലും തൊഴിലും കുടുംബത്തിലും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണേ അമ്മ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ അയ്യായിരം രൂപ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് അൻപതിനായിരം രൂപ അത് കൊല്ലത്തിലേക്കാണ് എടുക്കുന്നത് പത്ത് ദിവസത്തെ ഇനി വേറൊരാള് ഒരാള് അല്ലെ ഒരു പത്ത് ദിവസത്തെ ഒരാളെടുത്തു ഒരു പത്ത് ദിവസം അള്ളാഹു വർഗത്തെ കേട്ട് അവിടെ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ അയ്പതിനായിരം രൂപയല്ലേ യു എ പോയ ആളുകളാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇത്രേ പേടി പേടി കത്തർ രൂപത്തെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഒരു ഹോട്ടലിൽ കയറി ചായ പിടിക്കാൻ പൈസ അള്ളാഹു വർഗത്തെ ഖത്തറിലും ദുബൈയിലും മറ്റേ എല്ലാ ഒമാനിലും സൗദിയിലൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അള്ളാഹു എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നീ പരിഹരിച്ച് പ്രാഹത്തിലാക്കണ്ടേ അമ്മ നമ്മളെ പ്രവർത്തകന്മാര് നീ വിഷമത്തിലാക്കണ്ടേ ഐശ്വര്യത്തിൽ അപ്പൊ ഇത്രയാളായി മൂന്നാളായി പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാൻ 
പിന്നെ അഞ്ചിന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ആളെ ഏറ്റെടുത്ത് പോയാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടൂലേ വേഗം പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ
ഒന്ന് വേഗം പറഞ്ഞാൽ ഉസ്താദ് ഇന്ന് നോമ്പും കൂടിയായിരുന്നു യാത്രയും അതുപോലെ കുറെ മരിച്ച വീടുകൾ നമ്മുടെ കൊളക്കോട്ടൂർ കുഞ്ഞമ്മദ് ഹാജി അതുപോലെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ പാറാട് അജീസ കാബിയുടെ ഉമ്മ ഉമ്മ അതുപോലെ മുടവൻ തേടി കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് മരിച്ചുപോയ അബൂക്കർ അങ്ങനെ തുടങ്ങി നമ്മുടെ നവഷാദ് സക്കാബിയുടെ മകൻ മകൻ നേരത്തെ അപകടത്തിൽ മരിച്ചു അങ്ങനെ കുറെ വീടുകൾക്കും കയറി മരിച്ചെടുത്തൊക്കെ പോയി മരിച്ചെടുത്തിലൊക്കെ ഈ പ്രായമുള്ള കാലത്ത് കാലത്ത് വന്നു വന്നു എന്നിട്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സൂഫി ഹാജിയുടെ ക്ഷണം അനുസരിച്ച് നോമ്പൊക്കെ വന്നത് തുറന്ന് അവിടെ അവിടെ അടുപ്പ് തീയലം കത്തിച്ചു കൊടുത്ത് ഉദ്ഘാടനം ഒക്കെ ചെയ്തു എന്നിട്ട് സ്റ്റേജിൽ എത്തി സാരി ക്ഷീണമുണ്ട് കോഴിക്കോട്ടെ ഏഴാളും ഒരു അയ്യഞ്ചു ദിവസം ചെലവ് ഏറ്റെടുത്താൽ നമുക്ക് നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷം സാധ്യത സമയത്ത് പിന്നെ ഓരോരുത്തരും കഴിവനുസരിച്ച് മൂന്നും രണ്ടു മൂന്നും ഒക്കെ അങ്ങനെ വേറെ അഞ്ചു ദിവസം ചെലവ് ഇത് വലിയ സംഗതിയാണല്ലോ മുത്താൻ്റെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഈ ദിവസ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോവാൻ അത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചെലവ് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് അയ്യായിരം രൂപ പത്തു ദിവസം ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ഒരാളെ പകയിൽ അഞ്ചു ദിവസം ഒരാളെ പകയാണ് പത്ത് ദിവസത്തെ പത്താള് പത്ത് ദിവസത്തെ പത്താള് പകയായി ഇനി ഒരു ഇരുപത് ആള് അഞ്ച് ദിവസം എടുത്താൽ നൂറ് ഒരാറാളും കൂടി ഒരു അഞ്ചു ദിവസം ചെലവ് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ഏറ്റെടുത്താൽ സ്ത്രീകളും പറയും സ്ത്രീകളുടെ അടുത്ത് കുട്ടികൾ പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളുടെ അടുത്ത് കുട്ടികൾ പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളും പറയും വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ഭക്ഷണം വെക്കാൻ സാധിക്കുക നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു എൽമിന്റെ സ്ഥാപനം വളർത്തി ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരിക നമുക്കൊക്കെ തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും മരിക്കും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിക്കുന്ന നമുക്ക് മുത്താൻ്റെ അത് വലിയൊരു ഫലം അത് അത് ചെറിയ സംഗതിയല്ലോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉത്സാഹിച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി കൂടുമ്പോൾ വലിയ ബജാറില്ലാതെ നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും ഓറോത്ത് മൈമൂന അഞ്ചു ദിവസം അലഹമില്ലാത്തിയത് സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും വലിയ പ്രായമുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവർക്കും തൊഴിലെടുക്കുന്നവർക്കും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും ഭർത്തത്തിൽ നൽകട്ടെ ഒരു ഒരു ഒരഞ്ചു ദിവസം പറയുന്ന ഒരു അഞ്ചാളും കൂടി പിന്നെ ഒരു മൂന്നാള് കൂടി ഓതി കണ്ടി മൂസ കടവത്തു അഞ്ചു അഞ്ചു ദിവസം ചെലവിട്ടു ആവേശം 
പൊതുണ്ടിൽ ഇസ്മായി മൊയ്തും കൂട്ടിൽ പിന്നെ ഒരു രണ്ടാളും ഇപ്പൊ കിട്ടും ഇരുപത്തഞ്ച് റുപ്യ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അത് വലിയ സംഗതിയാണ് രണ്ടാൾ കൂടി ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ചുണ്ടുമണിയൊക്കെ നമുക്ക് വെക്കാം രണ്ടും മൂന്നും ഒന്നൊക്കെ ഇനി ഒരു ഒന്നും നമ്മൾ അബ്ദുള്ളി പറ്റി കൊടുക്കാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ധരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ എല്ലാ ആളുകളും നീ പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അമ്മാ അല്ലാ നീ പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അമ്മാ ഞങ്ങളെ എല്ലാ സ്വത്തിലും വീട്ടിലും കുടുംബത്തിലും ഭാര്യ
വിളക്കോട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ സന്ദർശിച്ച കുഞ്ഞാമതാജി അടക്കം മറ്റുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ ഉമ്മാമ്മമാരും മരിച്ചു പോയ മുഴുവൻ ഉമ്മാമ്മമാരും പുറത്തു കൊടുക്കണേ അതുപോലെ കുനിയൽ കുഞ്ഞമ്മദ് ഹാജി അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാർ വളക്കോട്ട ബ്രഹ്മ മുസ്ലിയാർ വളക്കോട്ട് ഒരു കാവലത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പുളിക്കലം കോട്ടയം മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു വലിയ വീടുകൾ ഇബ്രാഹിം ഹാജി വല്ലിക്കണ്ടി അജിനാസ് ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നെല്ലാം മരിച്ചു പോയവരുടെ എന്തെങ്കിലും ദോഷമുണ്ടെങ്കിലും ഈ മാസത്തിന്റെയും ഈ ദിവസത്തിന്റെയും ഈ മജിരസിന്റെയും കുടുംബത്ത് കൊടുത്തു നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ